അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മട്ടൺ കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മട്ടൺ കറിയാണ് പൊതുവെ ബീഫിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് വേവ് ഉള്ളതാണ് മട്ടൺ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലോന് എടുത്ത് മട്ടൺ നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വാരാനായിട്ടൊരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ മട്ടണിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ തോലും കൊട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ബീഫിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വേവും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മട്ടൺ വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള മതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് സവാള ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഗ്രേവിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് പെടാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വിട്ടുപോയതാണ് ഞാൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ മട്ടൺ വേവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് വിട്ടുപോയതാ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സാക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോകണമെന്നില്ല ഇനി അഥവാ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിലിന് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മട്ടൺ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവി നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലും ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എണ്ണയിലിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ വേവിച്ചെടുത്ത മട്ടൺ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലാതെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുത്തതിനെ ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം അത് നമ്മൾ ബീഫിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയപ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്നങ്ങ് മാറി വരും ഈ സവാളയുടെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്നങ്ങ് മാറി വരും അതുവരെ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈ സവാള മാത്രമാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി വേവുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം സൈഡ് ഒന്നങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തൊലി പെട്ടെന്നങ്ങ് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് വെന്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയത്തേക്കും നമ്മുടെ മട്ടൺ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരിട്ട് വിസിലൊക്കെ വന്നപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തതാണ് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് തുറന്നത് മട്ടൺ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ആ ഗ്രേവിയിൽ കടന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് വെന്തോളും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഈ വെള്ളം വറ്റിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രേവിയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ മട്ടണിൽ എന്തായാലും നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം
പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം ഒന്നുകിൽ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം ഞാനിപ്പം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടി നന്നായി തിളച്ച് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച ഉള്ളി അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി അരക്കുമ്പം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന വെള്ളമാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഈ ഉള്ളിയിലുള്ള വെള്ളം അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ പേസ്റ്റിലുള്ള വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് തക്കാളിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒന്നങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആക്കി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് തിളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച മണം ഒന്നങ്ങ് മാറി വരണം നമ്മൾ എത്ര വേവിച്ചാലും എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം ഒന്നങ്ങ് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി മൂത്തിട്ട് ഒന്ന് ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഒന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നന്നായി തിളച്ചിട്ട് കുറുകി വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കാണാം അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പിന്നെ മട്ടൺ വേവിക്കുമ്പം ചേർത്തതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്കിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഗ്രേവി ഒന്നങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മട്ടൺ ഞാനിപ്പം വെള്ളം ഇല്ലാതെ മട്ടൺ മാത്രമായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മട്ടൺ ഈ ഗ്രേവിയിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം മട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സത്തൊക്കെ ഗ്രേവിയിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും മട്ടണിലേക്ക് ആ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മട്ടൺ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് അങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മട്ടൺ ബാക്കി വേവാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ടങ്ങ് വന്നോളും ഞാനിപ്പം നേരത്തെ മട്ടൻ്റെ ആ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ മട്ടൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കണം കുറച്ചൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു മട്ടൻ്റെ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ഒഴിച്ചപ്പം ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മട്ടണിലേക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും മട്ടൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നങ്ങ് എടുത്ത് വരും അപ്പം കുറച്ച് അധികം അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് നല്ല കുറുകുറാന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മട്ടണൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ അതുപോലെ വാട്ടിപ്പത്തിൽ ഇടിയപ്പം ഗീ റൈസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു മട്ടൺ ഗ്രേവി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇനിയിപ്പം മട്ടണൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ബീഫ്